。雪花纷飞，触动温柔，夏天点燃光之手，他在纸寒梅乱乱就把蝉影散向四周。季节天使与双守候，月色里眉目如旧。夫人，夫君，你最近辛苦了，多吃点儿。好，再吃点肉。嗯，再来点儿。啊，哎，再来个藕，吃藕炒。来，啊，岳父岳母。时间不早了，太子殿下还招我有事，我先告辞了。哎，夫君，你不吃了吗？再吃点吧。哎，子殿，跟我斗，这吃饭吃饭。吃饭吃饭别生为夫气了，你看为夫的手都这样了。别说话。师傅，你们回来了。嗯，不知那鸳鸯戏水图绣的如何了？绣好了，绣好了。哎，师傅，不如我们回屋里喝茶吧。啊，好。嗯，夫人。啊，今日是否又忘了些什么？那大家就别在门口站着了，有什么事进去说吧。好，请，请，请。孙夫人，龚大人何事啊？子羽昨日赶了些针线给新欢，只是子羽见识浅薄，孙夫人还帮看看这些有没有买错。这些针线都是极为上等的，龚大人为了自家夫人，真是有心了。夫人难得有此兴致，为夫自然是要支持的。不瞒您说，昨日夫人跟我说，她觉得这些绣图太过简易，想学《万里山河图》，啊，她一直不好意思跟您开口。龚大人放心，像龚夫人这种玉帛，媚娘定会好好教她的。那就多谢孙夫人，请。这幅鸳鸯戏水图竟和我师妹当年绣的一模一样，若不是被皇后娘娘买走，而后又赠与当今的太子殿下，我还以为这是我师妹的那一幅。师傅啊。我思前想后，这觉得刺绣一事还是得靠天赋。新欢愚问，这其实小李村去不去意义不大。龚夫人太过谦逊了。没有没有，师傅呀，我能不能不绣小李村了呀？可以啊，真的。那我们从今日起就绣这。万里山河图吧。陈老板，哟，是龚大人来了，有事远迎
，龚大人不是昨日才买了郑和县吗？莫不是那些东西大人不满意？我家夫人昨日一夜便把这鸳鸯兔给绣完了。这不，针线用完之后，今日特地再来购置一些，啊、辛苦陈老板啊！不辛苦，不辛苦，只是这店里东西不全，大人还需再等候一日。明日，我派人给大人送到府上去。有劳了，应该的，我这就去备货。我要想办法把那张货单搞到手。行吧，龚夫人，我刚才想了一下，以你的速度，想必百日内就能完成这万里山河图。百日，师傅，你绣它都绣了十年，就我这个本事，这百日怎么能完得成啊？怎么会完不成呢？您仅用一晚上的时间就绣完了这鸳鸯戏水图，以此等速度，一百日完成这万里山河图。绰绰有余啊，除非你不够努力。不是，龚夫人，只要你努力，定能像龚大人一样受百姓的尊重、敬仰。我无所谓的，龚夫人，为了刺绣的传承，有所谓的。嗯少主，这是公子羽交给布庄老板的货品单，说是羽新欢再绣一幅大作，家里的针线不够用了。黔驴技穷了，这种小伎俩还想骗过本王？这单子上的东西，分明是买给孙媚娘的。少主的意思是，公子羽想让孙媚娘在公府绣完万里山河图，孙媚娘只差一丝便能绣完此图。那公子羽，不过是想借着羽新欢的幌子，帮助孙媚娘绣完此图。可惜啊，他自认为此计天衣无缝，却都在本王的掌控之中。给我盯好了，等孙媚娘绣完此图，你便将图给我带回来。是。子羽兄，我听闻你家娘子绣了一晚上那幅，莫不是我拿给子羽兄的那一幅？正是。子羽兄为何这么做？若非如此，又怎么骗得过六皇子呢？六皇子心思缜密，他定会以为我是拿新欢做幌子，实则是要将万里山河图献给皇上。到时候，他定然会派人偷走万里山河图。子羽兄，我还是不明白，你这么做有什么意义啊？等过上几日，太子殿下自然就明白了。